வணக்கம் ஸ்ட்ரெண்ட்ஸ் இது ஸ்ரீ பாலஜகிலிருந்து நான் கந்தசாமி டிஎன் டெட்டுக்கான டெய்லி டெஸ்ட்டில் வந்துட்டு இன்றைக்கான டெஸ்ட் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இதில் மொதல் கேள்வியை பாருங்கள் இசை எத்தனை வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறது கேள்வி இசை எத்தனை வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது ஓகே இதுக்கு ஆன்சர் வந்து டி ஆன்சர் இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது இரண்டு வகையாக அதாவது குரல் வழி இசை கருவி வழி இசை அதாவது நம்ம பேசக்கூடிய அந்த குரல் வழியாக வரக்கூடிய ஒரு இசை இன்னொன்று கருவியை பயன்படுத்தி நம்ம கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு இசை ரெண்டாவது கேள்வி சாலரா சேகண்டி ஆகியவை டேஸ் கருவிகள் டேஸ் கருவிகள் ஆன்சர் சி ஆன்சர் கஞ்ச கருவிகள் கஞ்சல்ல கஞ்ச கருவிகள் கருவிகள் இதை ஒரு கருவியோடு இன்னொரு கருவியை மோதிரப்போ வரக்கூடிய அந்த ஓசை தான் அதை வே வச்சு தான் அவங்க இசைய இசையமைப்பாங்க மூணாவது தண்டுடுக்கை தாளந்தக்கை சார நடம் பயில்வார் என்பது டேஸ் நூலில் கூறப்பட்டுள்ளது எந்த நூலில் கூறப்பட்டுள்ளது ஆன்சர் டி ஆன்சர் தேவாரம் இது பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு கொஷின் மட்டும் ஆன்சர் வந்து போல்டாகவே தெரியுது மேக்சிமம் போல்டாக இருக்காது ஓகேவா இதுக்கு பாருங்கள் போல்டாக இருக்குது பாருங்கள் இதில் என்ன எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸாக நம்ம சொல்கிறது இது என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னா இதை சொன்னவர் யார் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா திருஞான சம்பந்தர் அவர்கள் தான் சொல்லியிருப்பாங்க திருஞான சம்பந்தர் ஓகே அடுத்து நாலாவது கேள்வி பலா மரத்தினால் செய்யப்பட்டு விலங்கு தோலினால் கட்டப்படும் கருவி டேஸ் ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் திமிலை திமிலின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்துட்டு பாணி அப்படிங்கிற பேர் கூட சொல்லுவாங்க மூணு சொல்லினா பாணி அந்த பேராலையும் சொல்லுவாங்க அந்த பேர் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே அடுத்து போயிடலாம் அஞ்சாவது கேள்வி பரிவாதினி என்னும் வீணை டேஸ் மன்னர் காலத்தில் வழக்கத்தில் இருந்தது எந்த மன்னர் காலத்தில் வழக்கத்தில் இருந்தது ஆன்சர் சி ஆன்சர் மகேந்திரவர்மன் ஏன்னா இதில் வந்து போல்டாக இருக்கு ஆன்சர் புரியுங்களா வீணை வந்து ஏழு நரம்புகளை கொண்டது அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு நியூஸ் வீணை எத்தனை நரம்புகள் அப்படின்னா ஏழு செவன் சரிங்களா ஏழுங்கிற நம்பர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏழு வண்ணங்கள் சொல்கிறோம் இந்த ஏழுங்கிறது மட்டும் அப்படி ஒரு ஸ்பெஷல் நிறையா இடத்துல வரும் சரியா இது ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு நியூஸ் அடுத்து போயிடலாம் போந்தை வேம்பே ஆறன வரும் மாபெரும் தானையார் மலை தபுவும் என யாரை பற்றி கூறுகிறது யாரை பற்றி கூறுகிறது ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் சேரர்களை பற்றி கூறுகிறது இது இப்படின்னு சொன்ன நூல் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தொல்காப்பியம் கூறும் சரிங்களா தொல்காப்பியம் தான் அதை பற்றி சொல்லும் ஏழாவது கேள்வி நெல்லும் உப்பும் நேரே ஊரீர் கொள்ளீரோவென சேரிதோறும் நுவலும் என்ற பாடல் அகநானூற்றின் எத்தனையாவது பாடல் கண்டிப்பாக இந்த முறை எக்ஸாம் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு பாடலுக்கு வந்து எத்தனையாவது பாடல் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நமக்கு வரும் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப டீஃபான ஒரு கொஷின் அது அதனால் கொஞ்சம் நீங்கள் தெளிவாக படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க அடுத்தது பாருங்கள் இதில் ஆன்சர் வந்து டி ஆன்சர் முந்நூற்றி தொண்ணூறாவது பாடல் அதாவது இது உப்பும் நெல்லும் ஒரே வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உப்பும் நெல்லும் அப்படின்னு பாருங்கள் அந்த காலகட்டத்தில் எட்டாவது கேள்வி நேதாஜி ஆயத்தா ஆடை பூங்கா எந்த மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது ஆடை அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் எந்த மாவட்டம் ஆன்சர் சி ஆன்சர் திருப்பூர் இல்லைங்களா திருப்பூருக்கு என்ன ஸ்பெஷல் பின்னலாடை இல்லையா பின்னலாடை நகரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பின்னலாடைனா அந்த பனியன் கிளாத்து ஒன்பதாவது கேள்வி குணச்சித்திரங்கள் கன்னிவாடி உப்பு கடலை குடிக்கும் பூனை ஆகிய நூல்களை எழுதியவர் யார் ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் சிவக்குமார் அவர்கள் பாருங்கள் இந்த ஆன்சர் வந்து போல்டாக இருக்குது அதாவது இப்போ அடுத்த கொஷின் போயிடலாம் பாருங்கள் பத்தாவது கேள்வி மதுரை மாநகரில் ஐந்தாம் உலக தமிழ் மாநாட்டை சிறப்பாக நடத்தியவர் யார் இதுக்கு ஆன்சர் போல்டாக இருக்குது பாருங்கள் சி ஆன்சர் என் ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் தஞ்சையில் ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவு வந்து தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தையும் தோற்றுத்தான் சொல்லுங்கள் ஓகே இப்போ அடுத்து நான் போயிடலாம் 
அறிவியல் சில தாவரங்களில் சுவாசித்தல் விகிதமானது ஒளியின் போது அதிகமாகவும் இருளின் போது குறைவாகவும் இருப்பதை டேஸ் என்பவர் கண்டறிந்தார் யார் கண்டறிந்தது ஆன்சர் சி ஆன்சர் டெக்கர் உண்டு என்ன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது அந்த வருஷத்தில் கண்டுபிடிச்சி தான் சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது கேள்வி தாவர ஒளிச்சேர்க்கையில் பிஏஆர் எவ்வளவு ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் நானூறு முதல் ஏழ்நூறு எண்ணம் வரை இது வந்து தாவர ஒளிச்சேர்க்கல அதே பாக்டீரிய ஒளிச்சேர்க்கல பார்த்தீங்கன்னா பிஏஆர் வந்து ஏழ்நூறு எண்ணம்க்கு அதிகமாக இருக்கும் மூணாவது கேள்வி பியூட்கி மானிஸ் மிர்மா என்பதன் டேஸ் பாகம் இயற்கை சாயம் தயாரிக்க பயன்படுகிறது இயற்கை சாயம் ஆன்சர் டி ஆன்சர் மலர்கள் அஞ்சாவது கேள்வி அதாவது கொஷின் நம்பர் பாருங்கள் மூணு அடுத்து நாலாவது கேள்வி டேஸ் தாவரத்தின் தண்டு பகுதியில் டைமெத்தில் பை குவானைட் என்கிற மெட்ஃபோர்மினை கொண்டுள்ளது ஆன்சர் பி ஆன்சர் கேலிகா அஃபிஸ்னாலிசிஸ் பாருங்கள் இது வந்து ஆன்சர் வந்து போல்டாக இருக்குது ஒரு மூணு நாலு கொஷின் கப்பி போல்டாக இருக்குது அஞ்சாவது கேள்வி உயிர் மண்டலத்தின் மிக அதிக அளவில் காணப்படும் புரதம் டேஸ் ஆகும் டி ஆன்சர் ஆர் யூ பிஐ எஸ்ஓ ருபிஷோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ருபிஷோ அதாவது புரதமல்லாத நொதி ரைபோசைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புரதமல்லாத நொதி ஆறாவது கேள்வி குரோமோசோமின் நுனியை டேஸ் சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்கிறது ஆன்சர் சி ஆன்சர் டிலோமியர் டிலோமியரால் ஒரு ரிபோ நியூக்ளியர் புரதம் ஆகும் அதாவது ரோஸ் அதாவது இதுக்கு எஸ் எடுத்து வாங்க போகிறீங்களா டிலோமியோ ரேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரிபோ நியூக்ளியர் படம் இல்லையா நல்லதுங்க டேஸ் என்ற மருந்து ஆஸ்துமா மற்றும் கக்குமன் இருமலுக்கு மருந்தாக பயன்படுகிறது என்ன மருந்து ஏ ஆன்சர் ஸ்ட்ராமோனியம் ஏ ஆன்சர் ஸ்ட்ராமோனியம் இது என்ன அப்படின்னா இந்த ஓமத்தை தாவரம் இருக்கு இல்லைங்களா அதிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது ஓமத்தை தாவரத்திலிருந்து இது எட்டாவது கிளி டேஸ்லேருந்து எடுக்கப்படும் மருந்து கண் பரிசோதனையில் கண் பார்வைகள் விரிவடைய செய்ய பயன்படுகிறது ஆன்சர் சி ஆன்சர் அட்ரோபோ பெல்லட்டோனா ஒன்பதாவது கேள்வி சொலானேசி குடும்பத்தில் எத்தனை சிட்டினங்கள் உள்ளன ஸ்பேஷஸ் ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பது இது அதிக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா தென் அமெரிக்காவில் தான் இருக்குது பத்தாவது கேள்வி நிகோட்டியானா அப்லட்பா என்ற தாவரம் எதற்கு வளர்க்கப்படுகின்றன ஆன்சர் பி ஆன்சர் அலங்காரத்திற்காக வளர்க்கப்படுகிறது அடுத்து ஹிஸ்ட்ரியில் இருந்து பாருங்கள் எந்த ஆண்டு மறுமண சீர்திருத்த சட்டம் இயற்றப்பட்டது ஆன்சர் சி ஆன்சர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு அதாவது பண்டித ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் அவர் தலைமையை திட்ட அந்த இயக்கத்தினுடைய விளைவால் தான் இந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டதுன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது கேள்வி தக்கான கல்விக் கழகம் எந்த ஆண்டு நிறுவப்பட்டது ஆன்சர் சி ஆன்சர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி நாலு அதாவது புனே சர்வஜனிக் ஷாப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபதாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது இதை வந்து எம்ஜி ராணடி அவர்கள் தான் நிறுவினார் 
மூணாவது கேள்வி சத்யார்த்த பிரகாஷ் என்னும் நூல் யாருடையது ஆன்சர் ஏன் சார் தயானந்த சரஸ்வதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தஞ்சாவது வருஷம் அதை வெளியிட்டார் நாலாவது கேள்வி அன்னிபெசன் பிரம்மஞான் கருத்துக்கள் கருத்துக்களை தன்னுடைய டேஸ் எனும் செய்தித்தாள்கள் மூலம் பரப்பினார் இரண்டு மதம் நியூ இந்தியா மற்றும் காமன்வெல் இல்லைங்களா அஞ்சாவது கேள்வி ஜோதிபாபுலே எந்த ஆண்டு புனேயில் பள்ளி ஒன்றை திறந்தார் ஏன் சார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் இது ஒடுக்கப்பட்டவருக்கான முதல் பல் பள்ளியாகும் இல்லைங்களா ஆறாவது கேள்வி ஸ்ரீ நாராயண குரு எந்த ஆண்டு தர்ம பரிபாலனை யோகம் என்னும் அமைப்பை நிறுவினார் சார் சி என் சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டில் அதாவது அருவிபுரம் அருவிபுரம் அருவி இருக்கிறீங்களா அருவிபுரம் அப்படிங்கிற ஊரில் வந்து ஒரு பெரிய கோயிலை கட்டியிருக்கார் ஏழாவது கேள்வி சாது ஜன பரிபாலன சங்கம் யாரால் நிறுவப்பட்டது ஆன் சார் பி என் சார் ஐயன் காளி அதாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புலையர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சமூக மக்களுடைய கல்விக்காக இந்த இயக்கம் வந்து பணம் கலெக்ட் பண்ணிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க எட்டாவது கல்வி எந்த ஆண்டு முகமதியின் ஆங்கிலேயர் ஓரியண்டல் கல்லூரி வளர்ச்சி பெற்ற வளர்ச்சியாக பெற்றது வளர்ச்சி பெற்றதுன்னு வச்சுக்கலாம் சி என் சார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி ஏழு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல வந்துட்டு இந்த காலேஜு அது தரம் உயர்த்தப்பட்டு பல்கலைக்கழகமாக கொண்டு வந்தாங்க ஒன்பதாவது கேள்வி ரகும் ரகுனுமாய் மத் அதாவது மஸ்த யாஸ்னன் சபா என்னும் அமைப்பை ஏற்படுத்திய வரையா எத்தனை முறை படித்தாலும் இந்த நேம் மட்டும் மீண்டு வரவே மாட்டேங்குது வேகமாக படிக்கவே முடிய மாட்டேங்குது ஆன் சார் ஏன் சார் பிர்துன்ஜி நவ்ரோஜி அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தொன்றில் வந்துட்டு இது ஏற்படுத்தினாங்க ராஷ்ட்ர கோப்தார் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாரக மந்திரமாக சொல்லுவாங்க ராஸ்ட் கோப்தார் பார்த்தா இது தி யுனைடெட் பேட்ரியாக்டிக் அசோசியேஷன் என்னும் அமைப்பு யாரால் நிறுவப்பட்டது ஆன்சர் பி ஆன்சர் சையத் அகமது கான் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நேற்று நடந்த டெஸ்ட்டோட மார்க் வந்து எல்லாருக்கும் எழுத முடியல நாளைக்கு எல்லா இன்றைக்கி நடந்த டெஸ்ட்டோடைய மார்க் எத்தனை பேர் எவ்வளோ மார்க் எடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது ரெண்டும் உங்களுக்கு சேர்த்து அனுப்பிவிட்ருவோம் நிறைய பேர் டெஸ்ட் உண்மையிலே ஆர்வத்தோடு அட்டன் பண்ணிங்க ஒரு ஐம்பது பேருக்கு மேலே அட்டன் பண்ணிங்க வெரி குட் வாழ்த்துக்கள் எக்ஸாம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இருப்பாங்க கண்டிப்பாக அது எந்தளவுக்கு சக்ஸஸ் கொடுக்கும்னு சொல்ல முடியாது இந்த லாக்டவுன் டைமில் வந்துட்டு நம்ம நல்லா படித்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸாம் டைமில் ஒரு ரிவிஷனாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மார்க் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிட்டு நம்ம பாஸ் பண்ணலாம் இந்த ஒரு நல்ல டைமை வந்து நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக எடுத்துக்கணும் ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் படிக்கணுங்கிற மனநிலையை மாற்றிட்டு அட்வான்ஸாக படித்து வச்சுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா உண்மையில் இப்போ படிக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்டுமே கண்டிப்பாக போஸ்டிங் ரீச் ஆகுங்க இது நான் அடித்து சொல்கிறேன் ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னே பாஸ் ஆனவங்கெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கடுமையாக படிச்சுருப்பாங்க இந்த எக்ஸாம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டார்கெட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மாதம் விடிய விடிய உட்காந்து படிச்சுட்டவங்கள அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து ரீச் ஆகிருக்க மாட்டாங்க ஒரு கொஞ்ச நாள் அதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு எக்ஸாம் வருதோ வரலையோ நான் முதல்ல படித்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சுக்கிறாங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்டால் மட்டும்தான் எக்ஸாம் வந்து ஹை ஸ்கோர் பண்ணிட்டு பாஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் முன்னாடி இவ்வளோ இத்தனை பேர் நல்லா படிச்சுட்டு இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து படிக்கிறீங்க பாருங்கள் நிச்சயம் இதனுடைய பலன் உங்களுக்கு பின்னாடி கிடைக்கும் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படி நாளைக்கு உங்களை சந்திக்கிறே